Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, как и обещала, сегодня я отвечу на несколько самых интересных и часто задаваемых вопросов у нас в комментариях. На будущее, скажу, мы не игнорируем вопросы. И если случается так, что мы не ответили вам в течение нескольких дней, скорее всего, мы случайно его пропустили или YouTube отправил комментарий на проверку, если в нем была нецензурная лексика или ссылки на сторонние ресурсы. В таком случае, пожалуйста, еще раз продублируйте ваш вопрос в комментариях. И на этот раз мы постараемся на него ответить как можно скорее. Аудитория нашего канала постоянно растет и вопросов становится все больше. Значит, вы нам доверяете и это очень круто. Нам приятно отвечать на вопросы и мы всегда стараемся делиться только проверенной информацией, а не слухами, догадками и сплетнями. Бывают появляются очень интересные вопросы, о которых мы раньше даже не думали и не знаем ответа. Иногда, чтобы ответить на такой вопрос, мы можем потратить полдня в поисках информации на разных сайтах, а иногда ответить помогают наши подписчики, которые уже столкнулись с подобными вопросами ранее и нашли ответ самостоятельно. За это мы очень вам благодарны. Такие вопросы и ответы мы выписываем в отдельный блокнот, чтобы в будущем улучшить наши видеоинструкции по заполнению анкет D160, D260, а также на тему прохождения каждого этапа в процессе получения Green Card и других полезных материалов. Так что если вам кажется, что какие-то из наших видео можно дополнить полезной информацией или вопросами, пожалуйста, пишите, и в будущем мы обязательно это сделаем. И ваши замечания и опыт очень помогут другим людям, которые столкнулись с подобными вопросами и не знают, что делать в таких ситуациях. Ну а теперь перейдем к делу. Сегодня мы выделили 5 самых распространенных вопросов, которые чаще всего попадаются у нас в комментариях, и постараемся ответить на них и внести ясность, чтобы в дальнейшем вы смогли ориентироваться в информации еще лучше. Вопрос первый. Когда откроется посольство в Москве, Ташкенте, Варшаве, Бишкеке или любом другом городе, который интересует именно вас? Абсолютно согласна, это один из самых важных вопросов, а потому его задают так часто. Сразу скажу, я не экстрасенс и у нас нет информаторов в администрации президента США или хотя бы в консульском центре в Кентукки. Узнать о том, когда откроется определенное посольство, мы сможем только по факту, получив такую информацию из открытых источников, то есть с официальных сайтов этих посольств или со страниц их аккаунтов в соцсетях. Мы несколько раз в неделю, а иногда и чаще, проверяем актуальную информацию для десятка стран, и как только появятся важные обновления, мы обязательно о них сообщим. Так что не забывайте подписываться на канал и подключить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Кроме того, посмотрите наш прошлый выпуск новостей, в котором я рассказываю про изменение ситуации с проведением собеседований в разных странах. Подсказка на него сейчас появится вот здесь и в описании под этим видео. Вопрос второй. Мой номер кейса 2, 3, 5, 10, 15, 20 тысяч и так далее. Когда мне назначат собеседование? Хороший вопрос. Хотели бы мы знать на него четкий ответ. Факторов, от которых зависит, когда назначат интервью, именно вам очень много. В первую очередь, дата вашего собеседования зависит от номера вашего кейса. Соответственно, чем он больше, тем позже вы получите приглашение на интервью. А если номер кейса очень большой, то, конечно же, существует вероятность того, что очередь до вас может не дойти. Вторым немаловажным фактором является то, где именно будет проходить ваше интервью. Как вы наверняка знаете, посольства США в некоторых странах уже начали активно работать. Но во многих странах они все еще не начали обрабатывать анкеты победителей DV2021, и причин этому много. Более подробно я рассказываю о том, почему работают или не работают посольства в разных странах в новостных видео, можете ознакомиться с ними в этом плейлисте. Третий фактор, от которого зависит дата вашего собеседования, сколько человек победило в лотерею вместе с вами от конкретной страны. Например, победители от Украины, России и Узбекистана гораздо больше, чем победители от Армении, Грузии или Казахстана. А потому у людей даже с большими кейсами из Армении шансов успеть пройти собеседование больше, чем, например, у победителей из Узбекистана. Но тут надо учитывать еще тот фактор, что посольства некоторых стран все еще не работают или работают не в полную силу. С учетом того, что собеседования начали назначать несколько недель назад и не во всех странах, Составить детальную картину и дать какой-нибудь качественный прогноз пока нет возможности. Для того, чтобы понять, какие кейсы по разным странам реально успеют пройти интервью, нужно посмотреть на динамику проведения интервью в ближайших несколько месяцев. Так что пока ждем и надеемся на лучшее. Третий вопрос. Можно ли перенести собеседование в посольство той страны, где уже проходят интервью? 
Тоже отличный вопрос, но однозначного ответа на него нет. Процесс переноса интервью следующий. Вы должны согласовать этот вопрос сразу с двумя посольствами. Узнать в посольстве той страны, где интервью проходит у вас изначально, готовы ли они перенести ваше интервью в другое посольство. А затем договориться с другим посольством о том, что вы будете проходить интервью именно у них. И если они согласны, сообщить об этом первому посольству и ждать перенос интервью. Но дело в том, что для этого нужна веская причина. Например, вы вынуждены переехать в другую страну по работе. В противном случае в переносе интервью вам откажут. И судя по данным десятков человек, которые уже попробовали перенести свое дело в другое посольство, удается сделать это единицам. К тому же, изменив место проведения собеседования, вы можете оказаться в конце списка, так как очевидно, что в первую очередь будут рассматривать кейсы тех, кто и так должен был проходить собеседование в этом посольстве. Так что на месте желающих перенести свой кейс в другое посольство, я бы немного повременила с решением, ведь, скорее всего, посольство США в вашей стране тоже в ближайшее время начнет работать. Четвертый вопрос. Есть ли какие-то новости по DV2020? С прошлого видео на эту тему, подсказка на которая появится сейчас вот здесь, ничего не изменилось. Судебное заседание по резерву виз и возможности проведения интервью после окончания финансового года назначены на апрель, и до этого момента никаких новостей быть не может. Но с учетом того, что несколько судебных исков по DV2020 были выиграны, и процесс по резерву виз уже тянется очень долго, вероятность того, что судья примет решение в пользу истцов, конечно, есть. Как только будут предварительные или окончательные решения по этим судебным искам, ситуация немного прояснится, и я обязательно сообщу. Ну и пятый, заключительный вопрос. Стоит ли вступать в иск, и если да, то в какой? Как я уже говорила ранее, вступать или не вступать в иск решать только вам. Мы делали подробное видео на тему одного из таких исков для участников из стран, попадающих под шенгенский бан, и надеюсь, оно помогло кому-то определиться. Если вы еще не видели это видео, подсказка на него сейчас появится вот тут. Кроме Кертиса Моррисона, мы знаем и другие адвокаты подготовили свои иски, с которыми вы можете ознакомиться по ссылкам, которые я оставлю в описании под видео. Мы с ними пока что не ознакомливались, так как на данный момент наш номер кейса не входит в визовый бюллетень, а потому вступать смысла нет. Но если вы подходите под критерий определенного иска, например, проживаете в той стране, которая будет участвовать в иске, и ваш номер уже есть в визовом бюллетене, на мой взгляд, рассмотреть возможность того, чтобы за шанс получения вашей грин карт боролись иммиграционные адвокаты, однозначно стоит. Лично мы бы так и сделали. На сегодня все, друзья. Надеюсь, вы получили ответы на интересующие вас вопросы. А если вашего вопроса не было в этом списке, пишите его в комментарии, и мы постараемся ответить на него как можно скорее. Я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться самыми важными новостями на тему лотерея Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.